மற்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து வேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் சிந்தனையாளர்களே அறிவில் சிறந்த பெரியோர்களே ஆசிரிய பெருமக்களே இந்த குழுவில் இணைந்து தற்போது இந்த உரையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த மாலை வணக்கங்கள் இந்த அரிய மாலை பொழுதில் சிறப்பானதொரு நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து இங்கு அன்பர்கள் மத்தியில் உரை நிகழ்த்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்து வைக்கக்கூடிய அனைத்து நிலை ஆசிரியர்கள் அரங்காவலர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் வாழ்க வளமுடன் தலைப்பு பெற்றவர்களின் தவம் குழந்தைகளின் நலம் ஒரு பொது தலைப்பு வேதாத்திரிய சிந்தனையில் அணுகி எவ்வாறு நலம் விளைகிறது என்று பார்ப்பதற்கு முனைவோம் இறையருளும் குரு அருளும் துணை நிற்கட்டும் தந்தை தாய் ஈருயிர்கள் தலைத்து ஓருடலாகி உலகிற்கு வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ அன்றோ அளித்த பதிவெல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியிலே எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி ஒரு உயிரின் சேர்க்கை ரெண்டு விஷயம் அதுல ஒன்னு ஒவ்வொருத்தரும் அப்பா அம்மாங்கிற ரெண்டு பேருடைய உயிரோட உதவியை கொண்டு அவங்க ஆற்றியது அறமா இல்லையான்னு தெரியல ஆனா என்ன செய்தார்களோ அதை தன்னுடைய சொத்தாக கொண்டு நான் பிறந்திருக்கிறோம் இந்த பிறவியில ஒரு குருவினுடைய உயிரின் சேர்க்கையை பிடித்து மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு என்ற ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்வை நாம் புரிந்து கொண்டு நன்றியையும் அதற்கு யாரெல்லாம் நமக்கு இதற்காக உதவி செய்தார்களோ அப்பா அம்மா சமுதாயத்தில் நம்மோடு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் பல பேர் இந்த ஒரு குருவினுடைய உயிர் சேர்க்கை கிடைப்பதற்கு பேருதவி புரிந்திருப்பார்கள் அவங்களெல்லாம் இந்த நேரத்துல நாம நினைவில் கூறுவோம் நன்றி உணர்வு என்பது ரொம்ப அவசியமானது ஏன்னா ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில துன்பம் இல்லாமல் நலமாக வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த மெய்ப்பொருள் உணர்வு நிலை என்று பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதுக்கு கொண்டு வந்தது மட்டும் பத்தல இன்னொருத்தருடைய உயிர் சேர்க்கை ஒரு உதவி தேவைப்படுது அது ஒரு தூய்மையான உயிராக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு போதனையாக இல்லாமல் சாதனையாக தனது வாழ்நாளில் லட்சோபலட்ச மக்களுடைய உயிர் உய்வதற்கு உதவி செய்து மேலும் இந்த உலகம் இருக்கும் மட்டும் மனித குலம் இருக்கும் மட்டும் தொடர்ந்து இது கடத்தப்படுவதற்கான ஆசிரியர்களையும் உருவாக்கி செம்மைப்படுத்தி சென்றிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பெருமையான விஷயத்தை நாம் நினைவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்க அதனாலதான் இன்னைக்கு இந்த கருத்துக்களை ஆசான் அருட்தந்தை மறைவிற்கு பின்பு கூட நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு பரப்ப விடப்பட்டிருக்கிறது ஆக மெய்ப்பொருள் உணர்தல் அப்படிங்கிறது தான் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பதிவுகளை அதற்கு தகுந்தார் போல வாழ்வை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது வேலை துன்பமே மிகுந்திருந்தா அந்த துன்பத்திலிருந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கு உதவியாக அது மெய்ப்பொருள் உணர்தல் அப்படின்னா அதுக்கு எதெல்லாம் உதவி செய்கிறது இப்ப மெய்ப்பொருள் உணர்வு அப்படிங்கிறது மனம்தான் அலையிலிருந்து ஒடுங்கி நிலையை அடைய வேண்டும் மனம் என்பது ஒரு அலை நிலையில் இருக்கிறது அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது அது ஒரு ஆற்றல் நிலை அது நம்ம இருக்கக்கூடிய புலன்களை கொண்டு உலக இன்பங்களை அனுபவிக்குது அதை அனுபோகம் செய்யும் போது பெறக்கூடிய அந்த அனுபவங்களை இன்பமா துன்பமா பிரித்து உணர்ந்து அதை மீண்டும் தனக்குள்ளார பதிவாக்கிக் கொள்கிறது தகுந்த காலமும் சூழலும் ஏற்படும் பொழுது அதே மனம் அந்த தான் அனுபோகம் செய்ததை 
எடுத்து பிரித்து காட்டி மீண்டும் அது அனுபோகம் செய்யக்கூடிய வேலை நடக்குது இங்கதான் ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது நமக்கு எப்பயாவது நமக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் கிடைக்கும் பொழுது அது இன்பமாக அல்லது துன்பமாக இருக்கும் பொழுது இன்பமா இருக்கும் பொழுது அந்த இன்பத்தில் திளைத்து போயிடுவோம் அதுக்கான காரண காரியம் கண்டறிவதில்லை நம்ம பொதுவா மனிதர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதுதான் ஆனா அதே துன்பமாக இருக்கும் பொழுது உடனே காரணம் தேட ஆரம்பிக்கிறான் எப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு துன்பம் வருதோ அப்பதான் அவன் ஏன் எனக்கு ஏன் அந்த துன்பம் வந்துச்சு எனக்கு நினைவு தெரிந்தவரை நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதலோ கேடான விஷயங்களோ செய்ததில்லையே எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு துன்பம் ஏற்படுது அப்படிங்கிற ஒரு வினாவை அங்க எழுப்ப தொடங்குகிறான் ஆக ஒரு மனிதனுடைய அறிவு எப்ப தேடல் வருது எப்ப தன்னை யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முற்படுகிறான் காரண விளைவு தெரிந்து கொள்ள முற்படுறான் அப்படின்னா எப்போ ஒருவனுக்கு துன்பம் வருகிறதோ அப்பதான் முற்படுறான் அதுவும் தனக்கு விவரம் தெரிந்து தான் செய்த செயல் துன்பத்திற்கான காரணம் இல்லையே நாம இப்பயே நமக்கு இது போன்ற ஒரு துன்பம் ஏற்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை புரியும் பொழுதுதான் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை எங்க வர தொடங்கும் பொழுதுதான் அப்ப இது நான் செய்ததால் அல்ல இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க செய்தது அப்படிங்கிற ஒரு வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது விதி பயன் அப்படிங்கிற தன்னை பின்னோக்கி பார்த்து தனது மூலநிலையை அறிவதற்கு தொடங்குறான் ஒவ்வொரு மனிதனும் துன்பத்துலதான் ஞானி ஆவதற்கான வாய்ப்புகளை பெறு அதனாலதான் இடுக்கன் வருங்கால் நகுகன்னு ரெண்டு வகையா இருக்கு இடுக்கன் வருங்கால் நகுகங்கிறது ஒரு துன்பம் எனக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் அந்த அனுபவம் மீதம் இருக்கக்கூடிய எனது வாழ்க்கையை சிறப்பாக நடத்தி செல்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதற்காகவும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல ஒருவேளை அப்படி ஒரு துன்பம் வந்தால் அந்த துன்பம் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய தொடர்ந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அதாவது பரன் பறைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஏழு தலைமுறைகளை குறிப்பது அதுதான் பரம்பரைங்கிறது பரம்பரைங்கிறது என்ன அப்படின்னா தாத்தா பாட்டி அது போல த பாட்டன் பூட்டன் பூட்டி அது மாதிரி போறப்ப பரன் பறை ஆன பரன்னு சொல்லி பெண்ண பறைன்னு சொல்லுவோம் அந்த பாரம்பரியம் அந்த பரன் பறையிலேந்து பெற்று வந்திருக்கக்கூடிய பதிவு இந்த உடலை கொண்டு முடித்து கொள்கிறது அதனால இனி ஒரு துன்பம் இல்லை அதாவது இந்த காலகட்டத்திலேயே என்னுடைய வயதை கருத்தில் கொண்டு இப்ப அனுபவம் செய்யக்கூடிய இந்த துன்பத்தை நான் அனுபவிக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலேயே அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்திருக்கிறதுன்னு எண்ணி அதனால அத மகிழ்வா அந்த துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அதுல இன்னொரு நுணுக்கம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு அதாவது இந்த துன்பத்தை இந்த உடலை எடுத்திருக்க நான் அனுபவம் பண்ணுவதால் இது இன்றோடு முடிவடைந்து விடுகிறது அதனால இது பிரபஞ்ச காலத்துல இவனுக்கான இந்த துன்பம் இந்த உடல்லையே முடிவடைந்திருத்து அப்படிங்கிற பதிவு அங்கு பதியும் பொழுது இந்த கருத்தொடரின் வழியாக வந்திருக்கக்கூடிய அடுத்த தலைமுறை அதாவது நம்மளுடைய குழந்தைங்கள்ட்ட இந்த பதிவு இருந்தாலும் கூட அது நீக்கம் செய்யப்படுகிறது அதனாலேயே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு இனிமே என் பிள்ளைக்கு இந்த துன்பம் இல்ல இது என்னால முடிஞ்சு போயிடுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது அங்கேயும் ஒரு இன்பம் வருகிறது ஆக அதனாலதான் இந்த ஒரு உரல பல நோக்கில நம்ம சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது சோ அந்த அடிப்படையில துன்பம் என்பது நம்மை ஏன் வந்ததுங்கிற கேள்வியை எழுப்புகிறது பெரும்பான்மையா இன்பம் வரும் பொழுது ஏன் இன்பம் வந்தது என்று கேட்பது இல்லை பெரும்பான்மையா பெரும்பான்மையா கேட்பது இல்லை இப்ப இதனால நம்ம இந்த ஒரு மனிதன் எப்படி வந்தான் உயிரினங்கள்லாம் எப்படி வந்தது இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாகியது இது எல்லாத்துக்கும் ஆதியா இருந்தது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் ஒரு நிலை நமக்கு கிடைக்க தொடங்குகிறது அப்பதான் எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதி நிலை அப்படிங்கிற ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வையார் கூட ஒரு வழியில பிறகு முதலில் முடிவது முடிவில் முதலது இந்த மாதிரி தேடி போறப்ப அது முதல்ல அது முடிவாக தெரிகிறது முடிவுல போய் பார்த்தா முதல்ல நாம் எதை பார்த்தோமோ அதுவாகவே இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த மெய்ப்பொருள்லை உணர்வு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை பெறலாம் அப்ப அந்த மெய்ப்பொருள் உணர்வு நிலை அப்படிங்கிறது ஏதோ திடீர்னு போய் சுத்த வெளி சூனியம் பிரம்மம் அது வற்றா இருப்பாக இருக்கிறது பேராற்றல் பேரறிவு காலம் வளம் இந்த நான்கையும் அது பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிந்து கொண்டு அதை புரிவு புரிந்து கொள்வது அல்ல அது வெறுமனே அப்படியே அது வார்த்தைகளாக அல்ல இதுக்கு பின்னாடி நெடிய பயணம் பண்ண வேண்டியிருக்கிறது சோ இந்த பயணம் போவதற்கு யாரை கொண்டு யாரை அறிவது அப்படிங்கும்போது மனதை கொண்டு அறிவை அறிவது என்பதுதான் இந்த மெய்ப்பொருள் உணர்வு நிலை அப்படிங்கிறது அப்ப இந்த மெய்ப்பொருள் உணர்வு நிலை ஏன் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா வாழ்க்கைக்கே மூலதனம் என்ன அப்படிங்கிறார் சுவாமிஜி உலக சமாதான கவியில பன்னிரெண்டாவது கவியா கொடுத்திருக்காரு வாழ்க்கையினால் சிந்தனைக்கு மேலும் மேலும் வளம் பெருகிவிட்டு இனி 
ஒன்று சேர்ந்து வாழ்க்கையினை சிந்தனையால் வளப்படுத்தும் வகைகளையே ஆராய்ந்து முயற்சியோடு வாழ்க்கையினிலே நிறைந்துள்ள துன்பம் போக்க வந்திருக்கும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் சேர்த்து வாழ்க்கைக்கு மூலதனமாக்கிக் கொள்வோம் வாழ்ந்திடுவோம் நம் மூலம் முடிவு அறிந்து அப்ப அது வாழ்றது எப்படின்னா நம்முடைய மூல முடிவுகளை அறிந்து கொண்டுதான் வாழணும் ஏற்கனவே நான் பெற்றிருக்கூடிய இந்த சிந்தனை எல்லாத்தையும் வளப்படுத்தி கொண்டு அதுக்கான ஆராய்ச்சிய செய்து முயற்சியோட இதுல இருக்கக்கூடிய துன்பம் போக்க பயன்படுத்தி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அனுபவங்கள் தான் இங்க அனுபவங்களின் தொகுப்பாக நான் இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப அனுபவங்களின் தொகுப்பு எங்க இருக்குது அனுபவம் செய்யறது எங்க இருக்குது இப்ப மீண்டும் அந்த இடத்துக்கு வர்றோம் இப்ப ஒரு ஒரு அனுபவம் செய்யறேன் இப்ப அந்த அனுபவம் எனக்குள்ளார பதிவாக இருக்கிறது அப்ப இந்த இடத்துல நான் குறிப்பாக பேச விரும்புகிற இடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் பே பேசுறோம் ஒண்ணு பேரண்டுடைய அதாவது ஒரு ஒரு பெற்றோருடைய வாழ்வு குழந்தையை எப்படி வழி நடத்துகிறது அல்லது ஒரு குழந்தை பெற்றோராக இருப்பதற்கு எவ்வாறு தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொள்கிறது இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தே இணைத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு மனிதனுடைய வாழ்வியை நான் இப்ப ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிற நிலையில பாக்குறோம் அப்புறம் பிறகு அது சிறுவன் சிறுமி அதன் பிறகு வாலிப பருவத்துல அதன் பிறகு ஒரு பொறுப்பு மிக்க பெற்றோராக அதன் பிறகு வயோதிகம் அப்படிங்கிற இந்த நிலையில இந்த நம்மளுடைய வளர்ச்சி நிலை இருக்குது மனிதர்களுடைய வளர்ச்சி நிலை இருக்குது இப்போ ஒரு குழந்தை அது எப்படி தன்னுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கிறது அப்படின்னா அது தன்னகிட்ட கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த பதிவு பெட்டகங்களில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளுக்கு தகுந்தாறு போல தனது வாழ்வை முதல்ல தொடங்குகிறது அதன் பிறகு அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெற்றோருடைய கல்வி அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு வளம் அவங்க எந்த தேசத்துல பிறந்திருக்காங்க என்ன தொழில் செய்யறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பொறுத்து அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கக்கூடிய நட்பு இவைகளை கொண்டு அது வளர தொடங்குகிறது அது மேலும் இந்த கூறுகளில் இருந்து இந்த தொடர்புகளில் இருந்து பெறக்கூடிய அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் அறிவை எல்லாம் தனக்குள்ளார மீண்டும் பதிவாக்கி கொண்டு ஏற்கனவே கொண்டு வந்தது தற்போது இந்த தொடர்புகளால் தனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களின் தொகுப்பு ரெண்டையும் சேர்த்த இரண்டடுக்கு வினைப்பதிவாகவே ஒரு குழந்தை வளர்ந்து கொண்டது இப்ப இது அத்தனையும் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படி அப்படின்னு பார்க்கிறோம் தொடக்க காலகட்டத்தில் அதன் பிறகுதான் அது தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டடுக்கு வினைப்பதிவுகளை கொண்டு தனக்குன்னு ஒரு ஆளுமை பெயரை பெறுகிறது ஒரு குழந்தை எப்ப அது வாலிப நிலைக்கு வர தொடங்குகிறதோ அதனால வயதுக்கு பிறகு மூளை முழுமையாக கட்டமைக்கப்பட்ட பிறகு சுய சிந்தனை எடுக்கும் பொழுது இன்னொரு உயிரை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய திறனை பெறக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அது வரும் பொழுது அது இரண்டடுக்கு வினைப்பதிவுகளின் தொகுப்பை கொண்ட ஒரு ஆளுமை பேரு அந்த குழந்தைக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஆளுமை பேரு கிடைக்கிறது அந்த ஆளுமை பேரை கொண்டு அப்ப இருக்கக்கூடிய நட்பு வளம் கல்வி அறிவு சுகாதாரம் தன்னிட்ட இருக்கக்கூடிய கல்வி நிலை ஆரோக்கியம் இவைகளை கொண்டு அதனுடைய சுய சிந்தனையாக அது வாழத் தொடங்குறத பாக்கணும் இரண்டாம் கட்ட பருவத்துக்கு போறதையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த முதல் கட்டத்துல இந்த குழந்தைக்கு கிடைக்க வேண்டிய இந்த அனுபவ பதிவுகள் யாரிடம் இருந்து கிடைக்கிறதுனா நேரடியாக பெற்றோரிடம் இருந்தே கிடைப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆக ஒரு குழந்தை பெற்றோரை சார்ந்தே தனது வாழ்வியலை தொடங்குகிறது ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பதிவும் பெற்றோர் கொடுத்தது இரண்டாவது வளர் இயல்புகளில் தொடக்க காலகட்டத்துல மூளை முழுமையாக கட்டமைக்கப்படும் வரைக்கும் அது பெற்றோரை பார்த்தே வளர்கிறது இங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் ஒன்றை குறிப்பிடணும் ஒரு குழந்தை பெற்றோர் சொல்வதை கேட்டு வளர்வதை விட பெற்றோர் செய்யும் செயலை பார்த்தே வளர்கிறது அப்ப இங்க ஒரு பொறுப்பு மிக்க ஒரு பெற்றோருடைய நிலை என்னவாக இருக்க வேண்டும் பொதுவாக நமது எண்ணங்களே செயலாகிறது செயலே பழக்கமாகிறது பழக்கமே வழக்கமாகின்றது வழக்கமே ஒழுக்கமாகின்றது தனி மனித ஒழுக்கமே பண்பாடு ஆகிறது பண்பட்ட குழந்தைகளை உருவாக்கும் பொறுப்பு பெற்றோர்களாகிய நம்மிடம்தான் இருக்கிறது சோ இந்த இடத்துலதான் நாம ஒரு கவனமான நிலையை பெற வேண்டும் சோ ஒரு குழந்தை ஒரு சிறப்பு மிக்க நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னுடைய அந்த குடும்பத்தில் ஒரு ஒரு குழந்தையை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெற்றோர் நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி அந்த வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையான சம்பாசனைகள் எப்படி ஒருவர் கணவன் மனைவிக்கு இடையே புரிதல் உணர்வு இருக்கிறது ஒருவருக்கு ஒருவர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது அவங்க பெரியவங்களை எப்படி மதிக்கிறாங்க அவங்க இயற்கையை அனுபவம் செய்வதில் எந்த மாதிரியான அளவு முறைகளை கடைபிடிக்கிறார்கள் சமுதாயத்திற்கு அவர்களுடைய பங்களிப்பாக எதை கொடுத்து எதை பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த குழந்தை பார்த்து கொண்டே வளரும் பொழுது அந்த குழந்தை இவ்வாறு நாம் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு பதிவுகளை பெற்றுக்கொண்டே அங்க வளர தொடங்குகிறது 
அப்ப குழந்தைகளை பாராட்டுறதோ வெகுமதி வழங்குவது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நாம அவங்களை கெடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாமல் எந்த ஒரு குழந்தையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னொன்று குழந்தையை இன்னொருவரோடு ஒப்பு நோக்கி பார்க்காமல் நாம வள வளரக்கூடிய ஒரு வளர இயல்புகளை நாம வந்து பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நமக்கு எந்த மாதிரி எப்ப இந்த மாதிரியான பண்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பண்பு கூறுகள் எப்ப நமக்கு வளர தொடங்குறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா எல்லா மனிதர்கள்ட்டையும் இந்த எழுச்சி இருக்குது தான் தனது அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பற்றுதலின் காரணமாக இந்த தனது அப்படிங்கிற நானே முன்னிலையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது எனது குழந்தையே முன்னிலை பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரணமான ஒரு இந்த பண்புகள் இருக்கு அப்ப இவைகள் எல்லாம் நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில அனைத்துக்கும் அனைவருக்குமான இடம் அனைவருக்குமானது அப்படிங்கிற சர்வோதயம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எப்ப புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற நிலையை நான் உணர்ந்து கொண்டால்தான் முடியும் அப்ப மனம் பொதுவாக என்னிடம் இருக்கக்கூடிய புலன்களை கொண்டு இயங்கும் வரைக்கும் அந்த புலன்கள் பெரும் அனுபவங்களை உயர்வாக எண்ணி அந்த அனுபவத்தில் எது உச்சமாக இன்பத்தை தருகிறதோ அதுவே சிறந்தது என்று நினைத்து கொண்டு புலன்கள் வழியாக மயங்கி மீண்டும் மீண்டும் அந்த செயலுக்குள்ளேயே ஒடுங்கி அது துன்ப அலைச்சுழலாக மாறிவிட்டு அது தனக்குள் பதிவை ஏற்படுத்தி அதனால் நான் செயல்படக்கூடிய செயலின் காரணமாக என்னை பார்த்து வளரக்கூடிய இந்த குழந்தையும் தனக்குள்ளது பதிவை ஏற்றுக்கொண்டு அது தனது வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு செல்வதற்கு போகுது அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு விழிப்பு நிலை பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இந்த விழிப்பு நிலை என்பது என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா மனதை முதல்ல புலன்கள் இருந்து விடுபட வைக்கணும் புலன்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு மனம்னா என்ன இந்த புலன்கள் எதற்காக வந்தது இந்த புலன்கள் யார் உருவாக்கினார்கள் இந்த புலன்களுடைய அவசியம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்ப இந்த உடம்புக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஜீவகாந்தம் என்ற ஒன்று அதாவது உயிர் உடலை உருவாக்கி கொண்டது எப்படி உருவாக்குது தந்தை தா ஈரு ஈர்கள் தலைத்து ஓர் உடலாகி உலகிற்கு வந்தோம் இப்ப வெறும் ரெண்டு அணுக்கள் கூடி ஒரு புதிய உயிர் பரிணமித்து அந்த புதிய உயிர் இன்னும் பல புதிய அணுக்களை உருவாக்கி அந்த அணுக்கள் கூடிய திசுக்களையும் திசுக்கள் கூடிய தொகுப்புகளையும் உருவாக்கி உறுப்புகளை கொண்ட ஒரு தொகுப்புகளை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு முழு உருவம் கொண்டு அந்த உருவத்தை அது ஒரு மனித உருவம் எடுத்து அந்த உருவத்துக்குள்ளார இந்த உயிர் இருந்து இயங்கி வாழ்வதற்கான சூழல்களை உருவாக்கி கொண்டு தனித்து வாழக்கூடிய நிலைக்கு அது வருது அப்ப எப்பவுமே இந்த உயிர் தான் இந்த உடலை படைத்து கொண்டது அல்லது இந்த 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 உடலை கட்டமைத்து கொண்டது யாருன்னு பார்த்தோம்னா உயிரே கட்டமைத்து கொள்கிறது அதனாலதான் எப்போதுமே நம்ம இன்னும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உயிர் தான் கொஞ்சம் விரிந்து உடலாக இருக்கிறது ஒரு செல்லுக்குள்ளார இருந்த உயிர் அது பல செல்களை உருவாக்கி செல்கள் எல்லாம் சேர்த்து தொகுத்து ஒரு முழு உடலாக்கிய பிறகு ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளையும் இந்த ஒரு உயிர் இருந்து இயங்குவதன் காரணமாக உயிரே விரிந்து ஒரு முழு உடலாக இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் உணர்வை நாம பெற வேண்டும் அப்படி உருவாகி இருக்கிறதுக்கு இந்த உயிருக்குன்னு ஒரு ஆற்றல் வேண்டும் இந்த ஆற்றல் எங்கிருந்து வருதுன்னு பார்த்தா அந்த உயிர் தற்சுழற்சியா இருக்கிறதுனால இயற்கையாகவே எந்த ஒரு அணுவும் தற்சுழற்சி வேகம் பெற்றிருக்கிறது அது பஞ்சபூத கூட்டுக்குள்ளார உயிராக இருக்கும் பொழுது அதே தன்மையை பெறுகிறது அதனால உயிர் இயற்கையாக தன்னைத்தானே தானே சுழன்று இயங்கும் தன்மையை கொண்டிருக்கிறதுனால அதிலிருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு விரிவு அலை அங்கு காந்தம் என்கிற ஒரு மலர்ச்சியை பெறுகிறது இது பிரபஞ்ச காலத்துல வான்காந்தம் என்கிற பெயர்லையும் அதே உடலுக்குள்ளார நம்ம ஜீவகாந்தம் என்கிற பெயராலையும் குறிப்பிடுகிறோம் அதே ஜீவகாந்தமே இந்த செல்களுக்கு மத்தியிலையும் இடையிலையும் இருந்து இயங்கி செல்களை ஒன்றோடொன்று கவ்வி பிடித்து இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தொகுப்பாக அந்த உடலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவகாந்தம் புறத்தே இருக்கக்கூடிய அதாவது வான்காந்தத்தில் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த வான்காந்த அலைகளால் இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கருமையத்துக்குள் புகுந்து அங்கு எழுச்சி பெற வைத்து அப்படி எழுச்சி பெற்றதால் புறத்தே இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை அனுபோகம் செய்வதற்காக இந்த புலன்கள் உருவாக்கப்பட்டது ஓர் அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் ஒவ்வொரு புலன்களாக உருவாகி மனிதனிடம் ஆறாவது நிலையில் இதுக்கு மேல் புலன்கள் உருவாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற சூழலில் மூளையில் அது மனமாக இருந்து இந்த புலன்கள் அனுபோகம் செய்வதை அது கவனிக்கக்கூடிய அனுமான அறிவாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கூடிய இந்த உண்மைகளை நாம உணர வேண்டும் இந்த ஒவ்வொரு புலனும் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது யார் உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஜீவகாந்தமே எழுச்சி பெற்று இந்த தொகுப்பு கூட்டுக்குள்ளார பஞ்சபூத கூட்டுக்குள்ளார புலன்களை ஒவ்வொரு உயிரினத்திலையும் ஒவ்வொரு புலன்களாக அது உருவாக்கி வந்திருக்கிறது இது பெரும்பாலும் எதை ஒட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சுவாமிஜி அழகா குறிப்பிடுறாங்க அதாவது இந்த பிரம்மங்கிற இந்த இறைநிலை நான்கு வளங்களை கொண்டிருக்கிறது அதோட அது ஒரு மூன்று திறன்களையும் பெற்றிருக்கிறது அதுல அது கிட்ட இருக்கக்கூடிய தன்மாற்றம் என்ற ஒன்றை கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தையும் 
அது கிட்ட இருக்கக்கூடிய இயல்பூக்கம் என்ற ஒன்றை கொண்டு இந்த உயிரினங்கள் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை வளர்ச்சி பெறுவதற்காகவும் அது இருந்திருக்கு அங்கு ஆறாவது அறிவாக மனிதனிடம் அனுமான அறிவாக வந்த பிறகு இறைநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த அந்த வளங்கள் அத்தனையும் இந்த மனிதனிடம் முழுமையாக இருக்கிறது ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு வேறுபாடு என்னன்னா இறைநிலை அப்படியே அமைதியாக இருக்கிறது ஆனால் மனிதனிடம் வரும் பொழுது அது தனக்குள்ளார அந்த அமைதி பேரிருப்பும் இருக்கிறது அந்த அமைதி பேரிருப்பை உணர்ந்த நிலையில் மனிதன் செயலாற்றக்கூடிய வேகமும் மனிதனிடம் இருக்க இருக்கிறதை நாம் உணர முடிகிறது ஆகவே மனிதன் மட்டுமே தான் இறைநிலையின் மொத்த உருவமாகவும் இறைநிலையை உணர்ந்தும் அதை செயலாக்கம் செய்வதற்கான திறனையும் பெற்றிருக்கோங்கிற அந்த தொடர் விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி புரிந்து கொள்வதற்கு தான் நாம என்ன தெரிந்து கொள்றோம் அப்படின்னு பார்த்தா அதே ஜீவகாந்தம் தான் ஐந்து அறிவு வரைக்கும் புலன்களை உருவாக்கி கொண்டு ஆறாவது நிலையில் மனிதனிடம் மனமாக இருந்து கொண்டு இந்த புலன்கள் வழியேவே அது இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆக மனம் என்பதும் ஜீவகாந்தமே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை நாம பெறணும் மனம் அதுக்கான ரூட் வந்து ஜீவகாந்தம் அதுக்கான ரூட் உயிர் இந்த உயிர் என்பது அண்டத்துல விண் என்றும் பிண்டத்துல உயிர் என்றும் போற்றப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது இது ஆதியில் சுத்த வெளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெய்ப்பொருள் நிலையில இருந்தே அது எழுச்சி பெற்று உருவானது அப்படிங்கிற அந்த பேருண்மையை நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த மனம் தனக்கு மூலமான உயிரோடு ஒடுங்கி இந்த உயிருக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருளோட இணையக்கூடிய இந்த செயல்முறைக்கு பேர் தான் தவம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த சொன்ன ஒரு பேரண்டோட நடைமுறை இப்படி இருக்கணும் பண்புகள் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது எல்லாமே அது கேட்பதற்கா இருக்கும் ஆனா அது நடைமுறையில் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படிங்கிற என்னுடைய வாழ்வியலாக மாறுவதற்கு ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்டுக்கிறேன் அதை கேட்டுக்கொண்டபடி எனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கு நானே சுயமாக அனுபவம் பெறும் நானே சுயமாக அனுபவம் பெறணும் அந்த மாதிரி சுயமா அனுபவம் பெறுவதற்கு மனதை உயிரோட ஒடுக்க அந்த காலகட்டத்துல பழகி கொள்ளும் பொழுது பெரும் பிரச்சனைகள் இருந்தது யாராலையும் இந்த நிலைக்கு ஒடுங்கி செல்ல முடியல அதனால பெருந்துன்பம் அடைந்தாங்க மகா இங்க அதாவது மனிதர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு வளத்தை பெறுவதற்காக எடுத்தக்கூடிய முயற்சியில பல பேரு தன்னுடைய ஜீவனை அறிவதற்கு முயற்சி எடுத்து சிவத்தை அறிவதற்கு பதிலாக சமமானவர்கள் நாளில் உண்டுன்னு சுவாமிஜி சொன்னார் ஆனால் சுவாமிஜி என்ன பண்ணாங்கன்னா எளிய முறையில இத நமக்கு ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு மனதை கொண்டு உயிரை அறிந்து உயிருக்கு உட்பொருளா இருக்கக்கூடிய அறிவோடு அது மெய்ப்பொருளோடு ஒடுங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நான்கு நிலைகளாக பிரித்து நம்மகிட்ட சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுல ஒண்ணுதான் அது ஒண்ணும் இல்ல தொடக்கத்துல சாதாரணமா நீ இருக்கிறப்ப இருக்கக்கூடிய நிலை வந்து அது உணர்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நிலையையும் அந்த உணர்ச்சிய விடுபட வைக்கணும் அந்த உணர்ச்சிய விடுபட்டு அது அறிவு வந்து வெல்லக்கூடிய நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த உணர்ச்சி எப்படி விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறப்ப உணர்ச்சி ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தா புலன்கள் பெறக்கூடிய அனுபவங்களையே அனுபவங்களையே மனம் உணர்ச்சியாக பார்க்கிறது ஒரு புலன் என்ன அனுபவம் பெறுகிறதோ அந்த புலன் பெறக்கூடிய அனுபவத்தை தான் அது மனம் உணர்ச்சியாக எழுச்சி பெற்று பார்க்கிறது அப்ப முதல்ல நீ உன்னுடைய உணர்ச்சிகள்ல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா முதல்ல புலன் ஒடுக்கம் வரணும் புலன்கள்ல இருந்து விடுபடணும் அப்ப அதுக்கு என்ன வழிமுறை அப்படின்னு பாக்குறப்ப மனம் சாதாரணமா அது இயங்கி கொண்டே இருக்குது அதனால அதை வந்து நம்ம திடீர் நிறுத்தினா நிறுத்தவும் முடியாது அதை போய் ஒடுக்கணும் அடக்கணும்னு நினைச்சோம்னா அது திமிர தொடங்கிரும் அதனால மனம் என்பது ஒரு அறியக்கூடிய விஷயம் அப்ப எதை கொண்டு அறிவது அடுத்த கேள்வி எழுகிறது இப்ப மனம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அதை எதை கொண்டு அறிவது ஒரு வழியே இல்ல மனதை மனதை கொண்டுதான் அறிய வேண்டும் அப்ப சாதாரணமா ஓய்வு இருக்கும் பொழுது மனதுக்கு அதை ஓய்வுல சும்மா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருக்க இந்த பதிவு முதலே நம்ம பேசினது போல அங்கே இருந்து அப்பா மாட்டே இருந்து கொண்டு வந்திருக்க பாரம்பரிய பதிவுகள்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்னை எடுத்துக்கிட்டு அது இயங்கி கொண்டே இருக்கும் அதனால மனதை சும்மா இருக்க விடாம இந்த மாதிரி சத்சங்கங்களை கேட்டு 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 மனதுக்கு ஒரு இதமான தன்மையை உருவாக்கணும் மனதுக்கு ஒரு ஒரு வளமையான ஒரு தன்மையை உருவாக்கி அதுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபட கூறுவதற்கு பழக்கி குக்கணும் பழக்குதல் தான் தியானம் என்பது அல்லது தவம் என்பது ஒரு பழக்குதல் அப்ப இந்த மாதிரி மனதை பழக்கும் பொழுது இந்த மனம் உயிரோய் உணருது அப்புறம் உயிருக்கு உட்பொருளா இருக்கக்கூடிய அறிவோட ஒடுங்குவதற்கு அது எடுத்த உடனே போய் அந்த முழுமை நிலையை பெற முடியாது அதனால நம்மளுடைய இத்தனை விதமான நம்மளுடைய இந்த பேரியக்க மண்டலம் உருவானது இந்த உயிரினம் உருவானது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு இது உயிருக்குள்ளார உள்ள போய் பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் நிலையத்து நின்று அதுக்கப்புறம் மெய்ப்பொருளோட ஒடுங்கக்கூடிய நிலையை மனம் அனுபவம் பண்ண வைக்கும் போது மனம் அங்க ஒடுங்கி அம்மாகி மெய்ப்பொருளாக அறிவாகவே போய் நிற்கும் இப்ப மனம் முதல்ல உணர்ச்சி நிலை அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து விடுபட்டு தான் முதல் நிலை அது இயல்பாக எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய நிலை அந்த உணர்ச்சி நிலை அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து மனம் தன்னை விடுவித்து
அடுத்து மேலும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இந்த உயிர் என்று பேசப்பட்டது பிரபஞ்சத்துல ஏகமா விண் என்று அழைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பிரபஞ்ச களத்துக்குள்ளார தோற்ற பொருள் இல்லாத நிலையில ஒரு அதிவேகத்துல ஒன்று மற்றொன்றை வெகு தூரத்தில் தள்ளி வைத்து கொண்டு உருவமற்ற நிலையில் ஆதியில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தான் இங்கு உயிராக இருக்கிறதுங்கிறதையும் மனம் அனுபோகம் பெண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் விரிந்து நிற்கக்கூடிய மூன்றாவது நிலை இவை அத்தனைக்கும் மூலம் இறைநிலை தான் ஒண்ணுமே இல்லாதது போல் இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த உண்மையை பெறும் பொழுது இந்த மனம் அங்க ஒரு நிறைவு தன்மையை பெறுகிறது அப்ப இந்த நிறைவு நிலையை பெறுவதற்கூடிய இந்த செயல்முறையை தான் இது ஒரு கல்வி இது ஒரு வாழ்க்கை கல்வின்னு சொல்றாரு சுவாமிஜி என்ன சொல்றாரு ஏற்கனவே ரெண்டு கல்வி கொடுத்தாச்சு ஆனா அதை கொண்டு மனுஷன் தன்னுடைய துன்பத்தெல்லாம் நீக்கிக்கிட்டானா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இல்லவே இல்லை மேலும் மேலும் தன்னுடைய தேவையை பெருக்கிறான் அல்லது தான் கொண்ட கல்வியை கொண்டு மேலும் பொருள் பெருக்கம் செய்யறான் ஏன் பொருள் பெருக்கம் செய்யறான் அப்படின்னு பார்த்தா இன்ப நுகர் கவர்ச்சி தான் இல்லையே மனம் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா அது புலன்கள் பெறக்கூடிய அனுபோகம் நேற்று பெற்ற அனுபோகத்தை விட அனுப இனிமையை விட இன்னும் ஏதாவது புதிய இனிமை கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் இயற்கையா அவனுக்குள்ளார இல தொடங்கிறது அதனால மனம் வந்து இந்த புலன் வழியாகவே அது இயங்குகிறது எந்த கல்வியிலையும் இந்த மாதிரியான புலன்களில் வந்து விடுபட்டு தன்னுடைய மூலநிலையை உணர்வதற்கான கல்வி நம்ம விடுபட்டு போயிடுச்சு அதனால அந்த விடுபட்டு போன கல்வியை நாம் பெற வேண்டும் அதற்கு இந்த தியானமும் ஆய்வும் உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சுவாமிஜி தான் நம்ம கூட நினைக்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த நிலைக்கு பெறுகிறோமோ இதெல்லாம் தான் தவம் ஆற்றுதல் சோ தவம் ஆற்றுதல் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்தை தான் நம்ம குறிப்பிடுறோம் சோ இந்த தவம் இயற்றுவதால அதனுடைய இந்த மூலநிலை மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு நிலையை பெற்ற பிறகு இங்க மனம் புலன் கவர்ச்சியில் இல்லாம அது தன் மூலத்தை உணர்ந்த நிலையில செயலாற்றும் அப்படி செயலாற்றும் பொழுது இப்ப செய்யக்கூடிய செயல்ல எல்லாம் ஒரு ஒழுக்க நேர்மை இருக்கிறதுனால அங்க வரக்கூடிய பதிவுகள் ஒரு நல்ல வினை பதிவுகளாக இருக்கும் எங்கே மனம் இயங்குகிறதோ அந்த இடத்துல அந்த மனம் எந்தெந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் வெளியிலிருந்து பெற்றிருக்கிறதோ அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் அந்த காந்த களம் அங்கே உருவாகும் ஒரு ஆண்டனா மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கல்வியாளர் ஒரு ஆசிரியரே இருக்கிறாரு அந்த ஆசிரியர் வந்து ஒரு உணர்ச்சி வயமான ஒரு நிலையில வந்து ஒரு வகுப்பை எடுக்கும் பொழுது அந்த வகுப்பு அந்த சொற்களின் வழியாக அந்த வகுப்பை நடத்தும் போது அவர் என்ன காந்த நிலையில் இருக்கிறாரோ அத்தனையும் போய் அங்க தெரித்து விடுவோம் அங்க மாணவர்கள்ட்டையும் அதுவே தான் போய் சேரும் அந்த வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய காந்த களம் சீர்கட்டு போயிருக்கும் அதனால இந்த ஆசிரியருக்கும் அந்த மாணவருக்கு இடையில ஒரு பெரிய இடைவெளி விழுகும் அது கனெக்டிவிட்டி அங்க இருக்காது ஆனா அந்த ஆசிரியர் ஒரு உணர்வோட அந்த வகுப்பை அங்க எடுக்கும் பொழுது அதே வகுப்பு தான் அதே சொற்கள் தான் அங்க பேசப்படும் ஒரு பள்ளிக்கூடங்கள்ல ஆனால் ஒரு ஆசிரியர் சொல்வது அனைத்து மாணவர்கள் மத்தியிலையும் முழுமையா போய் கிடைப்பதை பார்க்கணும் அப்ப இங்க எது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க அந்த மனதை ஒடுக்கி லயப்படுத்தி இருக்கிறது அப்ப அந்த மனம்ங்கிறது காந்தமாக இருக்கிறது அப்ப காந்தம் அப்படிங்கிற ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யாருக்கெல்லாம் இது தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மனித வாழ்வை நம்ம தொடர்ந்து இன்பமாக நடத்தி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா பதினாலு வயதுக்கு பிறகு இந்த குழந்தை இரண்டடுக்கு வினைப்பதிவை பெற்று அது வாழத் தொடங்க பழகும் பொழுதே அதுக்கு இந்த கல்வியை கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான நம்ம கல்வியை நம்ம இங்க கொடுக்கணும் யார் கொடுப்பா பேரண்ட் தான் கொடுக்கணும் உனக்கே தெரியலப்பா நீ எனக்கு என்ன கொடுக்குற அப்படின்னா இன்னைக்கு குழந்தை கேட்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துருச்சு அப்ப அந்த யாருக்கெல்லாம் இது போகணும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இது அடிக்கடி சிந்திச்ச விஷயத்தான் மாணவர்களுக்கு மனவளக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஆங்காங்கு நிறைய நடக்கிறது இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தலைப்பின் மூலமாக நான் நினைப்பது என்னன்னா பெற்றோர்களுக்கு மனவளக்கலை அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல பேரண்டிங் மெடிடேஷன் அவங்களாம் ஏன் இந்த கலையை பயில வேண்டும் ஏன் வந்து பயில்றதுனால என்ன நன்மை கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது பேரண்ட்டுக்கு இது கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒண்ணு புரிந்து கொள்ளணும் ஒண்ணு வந்து மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள்ளும் என்று சொல்லுறது அதாவது மகன் வந்து தந்தைக்கு ஆற்றுவதும் இது உதவி தான் அதாவது தந்தைங்கிறது ஒரு வயோதிக காலம் அப்ப வந்து மகன் வந்து தந்தைக்கு உதவி செய்யறாராம் என்னன்னா ஐயோ இப்படி ஒரு பிள்ளையை பெற்றதுக்கு என்ன தவம் செஞ்சாரோன்னு அவர் கேட்கிற அளவுக்கு இவர் இருந்தாலே போதும் அது வந்து உதவி அப்படின்னா அவருடைய அந்த வய வயோதிக காலத்துல அந்த முதுமையான காலத்துல அஹ் தன்னுடைய பையனை இப்படி கேட்கறது தான் அவருக்கு இனிமை அப்படின்னு அங்கே சொல்லியிருக்கு இந்த நிலைக்கு தன்னுடைய மகன் எப்படி வருவார் அப்ப அவருக்கு இந்த கல்வியை
பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகள் இவங்க நண்பர்களுடையும் உறவினர்களுடையும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய அணுகுமுறைகள் எல்லாத்தையும் பார்த்து வளரக்கூடிய இந்த குழந்தை இது பார்த்தே பல அனுபவங்களை பெற்றது பெரும்பான்மையா இப்ப பார்த்தோம்னா வீட்டுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ராங் லேர்னிங் சொல்லுவோம் தவறான கற்றல் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தா ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு டிவியில ஒரு ஒரு காட்சி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த காட்சி வந்து கொஞ்சம் முகம் சொல்லிக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கு இருந்தாலும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு என்ன தோணும் அப்பா அம்மாவோட ச அனுமதியோட ஒரு விஷயம் பார்க்கப்பட்டால் அது சரிதான் அப்படிங்கிற உணர்வு இயற்கையாக அந்த குழந்தை கிட்ட பதிவாங்க இது நம்ம அறியாமலே நாம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு லேர்னிங் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இது ஒரு லேர்னிங் இது எங்க இருந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டில இருந்தே கொடுக்கப்படுது வீட்டில இருந்தே பேரண்டோட அனுமதியோட இந்த கற்றல் கொடுக்கப்படுது இன்னொன்னு சமுதாய அனுமதியோட இன்னொரு லேர்னிங் இன்னொரு கற்றல் நடக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ம மருந்து கடை இருக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு ஒயின் ஷாப்பும் இருக்கு மருந்து கடைக்கும் லைசன்ஸ் வாங்கி நடத்துறாங்க ஒயின் ஷாப்ப அரசே நடத்துது ஒரு குழந்தை பாக்குது ஒயின் ஷாப்புக்கு மருந்து வாங்க போறவங்களையும் பாக்குது இது மெடிக்கலுக்கு மருந்து வாங்க போறவங்களையும் பாக்குது ஒயின் ஷாப்புக்கு இந்த மது வாங்க போறவங்களையும் பாக்குது இந்த குழந்தைக்குள்ளார பல எண்ணங்கள்லாம் ஓடும் சில நேரங்கள்ல பேரண்ட்ட கேட்கும் இது என்ன அப்படின்னு அப்ப சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அந்த குழந்தையுடைய வள வளருக்கு வளர்ச்சிக்கான அறிவுக்கான அந்த சூழலை என்ன பண்ணுவாங்க முடிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் இந்த வயசுலயே கேட்கக்கூடாது நீ தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படின்னு தலையில தட்டுவாங்க பேர் நெகட்டிவ் லேர்னிங் சொல்லி பேர் எப்ப அந்த குழந்தைகிட்ட இதெல்லாம் நீ இப்ப தெரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அப்ப அந்த குழந்தைக்குள்ளார பதிவாயிடும் அப்ப அங்க போற ஆளை பார்க்கும் அவன் கொஞ்சம் உயரமா இருக்கான் ஒரு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வயசுல இருக்கிறான் இப்பெல்லாம் இப்ப சொல்றதா இருந்தா அப்ப இருக்கிறான் அப்ப நாம பத்து வயசுல கேட்டுட்டோம் தப்பு போல இருக்குன்னு ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சத தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைக்குள்ளார அது ஒரு பதிவு ஏற்பட்டு விடும் சோ அந்த இடத்துல நிதானமாக அந்த குழந்தைக்கு புரியாதுன்னா எதுவும் கிடையாது அப்ப நாம வந்து ஏதாவது அது வந்து அதோடைய கேட நம்ம வந்து ஒரு பிராக்டிக்கலாக யாராவது ஒருத்தர் தடுமாறி விழுந்து கண்டு விழுந்து கிடந்தா இப்படி இருந்ததுக்கு இந்த இந்த மருந்து காரணம் நலமா இருந்ததுக்கு அந்த மருந்து காரணம்னு சொல்லி ரெண்டையும் பிரித்து பொருள் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த குழந்தையோட நம்மளுடைய உரையாடல் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு சரியான லேர்னிங் சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் லேர்னிங் அது நேர்மையா அது கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு வசதியை கொடுக்க முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நாம யோசிக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் எப்ப யோசிப்போம் பார்த்தா நான் உணர்ச்சி நிலையில இருக்கும்போது எரிச்சல் தானே வரும் அந்த குழந்தை கேள்வி கேட்டோடனே ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு உணர்ச்சியா ஒரு துன்பம் தர துன்பமாவே எரிச்சலா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி ஒரு பொழுதாக எனது குழந்தை நல்ல கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்லாம் யோசி ரசிக்கிறது இல்ல ரசிக்கிறதுக்கு பதிலாக ரசிப்பதற்கு பதிலாக அந்த குழந்தையினுடைய கற்றல் திறனை கற்றலுடைய ஆர்வத்தங்க முடிச்சு விட்டுறோம் அப்ப இது ஏன் இது முறையுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் உணர்ச்சி நிலையில இருப்பதுதான் காரணம் இதே மனம் அறிவு நிலையில இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவாற்றல் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஜெராக்ஸ் தானே அது அதுக்குள்ள இருந்து இப்படி ஒரு கேள்வி ஏற்படுகிறது பரவாயில்ல இந்த வயதிலேயே இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு தன் திறன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற இயல்பு எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு தவம் செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தவம் இங்க வேர்டு ஏன் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பயிற்சி முறையை உட்புகுத்துவதற்கு அதாவது மனதில் தெளிந்தவன் அறிவை அறிந்தவன் அந்த நிலையில் வாழக்கூடிய ஒருத்தன் உணர்ச்சியை வென்று விட்டான் அறிவிலேயே அது நிலையிலேயே இருக்குது அப்ப தன்னுடைய குழந்தை கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வியை ரசிக்க தொடங்குறான் இது வந்து சமுதாயத்துல சொல்ந்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்த்து எனது பிள்ளை கேட்கும் அளவுக்கு வளர்ந்து விட்டது இனிமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பிள்ளை தன்னைக்கு கேள்வி கேட்டு வாழ பழகி கொள்ளுங்கிற ஒரு இனிமை நமக்கு கிடைக்கும் சோ இப்படி எல்லாம் வளர்த்தாதானே அந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இப்படி ஒரு குழந்தை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அது வளரும் பட் இதுக்கான வாய்ப்புகளை யார் கொடுக்க வேண்டும் எங்கிருந்து கொடுக்க வேண்டும் என்றால் வீடுகளில் இருந்தே நாம் தொடங்க வேண்டும் ஆனா பெரும்பான்மையான பேரண்ட் பெரும்பான்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூடத்துல பணத்தை கொண்டு போய் கட்டிட்டு என்னுடைய குழந்தைய பத்திரமா பாத்துக்குவாங்கன்னு எதிர்பார்ப்பது போல ஒரு மிக மோசமான நிலை எதுவுமே கிடையாது எந்த ப்ராடக்டுக்கும் யாரு பொறுப்பாளர்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட உரிமையாளர் தான் பொறுப்பாளர் குழந்தைகளுக்கு யார் பொறுப்புன்னு பாக்குறப்ப அந்த குழந்தையுடைய பெற்றோர் தான் அங்கே பொறுப்பாளியாக இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணத்தை கட்டி விட்டதுனால அவங்க பொறுப்பாளியா இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறது மாதிரி ஒரு மோசமான நிலை இன்னைக்கு இருக்கிற நிலையில ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படி இருக்கும் ஆசிரியர்கள் வழி நடத்தினார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு பெரும்பான்மையான சூழல்ல அப்படி கிடையாது அந்த சூழல் வந்து மிக மோசமாக இருக்கிறது அங்க எப்படி
அவர் திருவள்ளுவர் இன்னும் அழகா சொல்றாரு அந்த தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது இதை தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க என்னை விட என்னோட குழந்தை வந்து அறிவா இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாம்னா எல்லா உயிருக்கும் இனிமையானதான் இப்ப நான் வந்து உயிரறிவை பெற்ற நிலையை விட எனது குழந்தை அதற்கும் மேலாக இப்ப நான் வந்து யாருக்கும் தீங்கு செய்யாம இருக்கிறது ஒரு மனிதருக்கு மனிதனை மட்டும் இங்க வச்சிருக்கலாம் அல்லது எனது குழந்தை அடுத்து வரும் பொழுது அது எந்த உயிரினத்துக்குமே தீங்கு செய்யாத அளவுக்கு தன்னுடைய அறிவு வளர்ச்சி பெற்றிருக்குன்னா அது மிகப்பெரிய ஆனந்தமான நிலை அது முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னு பண்ணணும் அப்ப இந்த கல்வி அறிவை நாம கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அப்ப இந்த கல்வி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவின்றால் தம்மை விளக்குமால் தாம் உளமாற கேடின்றால் நம்மை உலகத்தும் யாம் காணும் கல்வி போல் நம்ம அறுக்கு மருந்து சொல்லக்கூடிய அந்த நாளடியார் கவி போல அது இம்மை விளக்கணும் ஈய குறைவில்லாம கொடுக்க கொடுக்க குறைவில்லாத இருக்கணும் அது எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரு வரி புரிந்து கொள்ளணும் ஒன்னே ஒன்றுதான் தம்மை விளக்கணும் நான் கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்வி என்னைய விளக்கணும் தாம் உளமாற கேடின்றால் அப்பேற்பட்ட ஒரு கல்வி என்னட்ட இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேடும் இல்லை வராது அப்படிங்கிற அளவுல இருக்கணும் இந்த மாதிரி எந்த கல்வி இருக்குதுன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரியோட கல்வி முறைகள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது விடுபட்டு போன இந்த வாழ்க்கை கல்வி அப்படிங்கிற இந்த ஆன்மீக கல்வி அதாவது மெய் உணர்வை பெறக்கூடிய இந்த பிரபஞ்ச தோற்ற ரகசியங்கள் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் எப்படி வளர்ச்சி பெற்றது எனக்குள் புலன்களே உருவாக்கப்பட்ட விதம் என்ன யார் உருவாக்கினார்கள் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிந்தனையை நான் பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அது குழந்தைகளுக்கு பெற முடியும் இந்த சிந்தனைகளை பெறுவதற்கு தவமும் அறமும் நமக்கு ஆக சிறந்த ஒரு வசதி அதை நம்மளுடைய ஆசான் அருட்தந்தை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வோடு அதை நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரியான சிந்திக்கணும் நம்ம வந்து இந்த சிந்தனைக்குள்ளார போக தொடங்கணும் வாழுங்கால வரைக்கும் கண்கள் வேணும் இவ்வளவு நாளைக்கு இந்த கண்களை கொண்டுதான் நான் வாழ வேண்டும் இந்த கண்களுடைய பல ப பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னுடைய வாழ்க்கை முழுக்க இந்த கண்களை கொண்டுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தோற்றங்களையும் நான் பார்த்து ரசித்து வாழ வேண்டும் நான் இப்பவே ஒரு அதிகப்படியான வெளிச்சத்தை எப்போதுமே கண்ணுக்கு முன்னாடி வைத்து வைத்து பார்த்து பார்த்து வெகு சீக்கிரத்துல அந்த கண்களை கெடுத்து கொண்டு விட்டால் உலக இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்கு அதுவும் வயோதிகம் அந்த காலகட்டத்துல அதாவது தன் வேலையை தானே செய்து கொள்ளக்கூடிய திறன் குறையக்கூடிய காலகட்டத்துல இந்த புலன்களும் எனக்கு வேலை செய்ய மறுத்து விட்டால் அப்ப என்ன மாதிரி போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது துன்பமாகும் அந்த துன்பம் எனக்கான துன்பம் மட்டுமல்ல அது என்னை என்னால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட அந்த குழந்தை அன்னைக்கு அது பெரிய நிலையில வளர்ந்து அது குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இது அவர்களுக்கு துன்பமாக போகும் அப்ப அவங்களுடைய நலம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பொதுவா ஒவ்வொருத்தரும் தனி நபர் தன்னுடைய உடலை சரியாக வைத்திருத்தல் ஆரோக்கியமாக வைத்திருத்தல் இந்த ஆரோக்கியத்திற்கு இன்னொருவரை நம்பி இருத்தல் இல்லாத அளவுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் பெற்றிருத்தல் அப்படிங்கிற எண்ணை சார்ந்துதான் எனது ஆரோக்கியமே அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நலமான வாழ்க்கையாக அமையும் அல்லது என்னுடைய ஆரோக்கிய கேடு அங்கே துன்பமாக இருக்கிறது என்றால் என்னுடைய ஆரோக்கியம் அங்க நலமாக இருக்கிறது அப்ப நான் உயிருணர்வை பெற வேண்டும் இந்த உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்காக பயிற்சி முறைகளை செய்து எப்போதுமே தேர்ந்த நல்ல உணவு முறைகளையும் சிந்தனைகளையும் வைத்துக்கணும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் எண்ணம் இருக்கோ எண்ணம் போல் எண்ணம் வந்து உடலை கெடுக்கிறது இந்த அன்னம் எப்படி இருக்கோ அன்னம் போல் எண்ணம் இருக்கிறது அதனாலதான் உணவும் எண்ணத்தை சேர்த்து சொல்றேன் வந்து ஒரு உணவை பொறுத்து எண்ணம் இருக்கிறது எண்ணத்தை பொறுத்து உடல் கெடுகிறது அந்த எண்ணத்தால உடல் கெடுகிறது அப்படிங்கிறதை பார்த்து அந்த விழிப்பு நிலைக்கு நாம வரணும் அப்ப இந்த மாதிரி நாம வாழ்வியலை அமைத்துக் கொள்றோம் இந்த மாதிரி அமைத்துக் கொள்வதுனால என்ன பலன் இருக்கிறது அடுத்த கேள்வி வருது முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக பார்க்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாம் கழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்னுடைய வாழ்வியலில் சிறந்த ஒரு பயிற்சி முறைகளை செய்வதன் மூலமாக தேர்ந்த காந்த களத்தை நான் உருவாக்கி கொண்டிருப்பதன் மூலமாக நான் எங்க இருக்கிறனோ இருக்கக்கூடிய இடத்துல அங்க ஒரு காந்த களம் அமைந்திருக்கும் மிக குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த குடும்பத்தில் குழந்தைகளாக வருபவர்களுக்கு இந்த சார்ந்த காந்த களம் இருக்கும் பொழுது அதை நம்மை பார்த்து வளர்கிறது நம்மளுடைய காந்த பிணைப்பில் எப்போதுமே நம்மளுடைய களத்தை விட்டு வெளியேறி விடாமல் அந்த எல்லைக்கு அப்பால் அது போய்விடாமல் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் இருந்தாலும் உலக இன்பங்கள்ல தாண்டி ப பயணிக்கிற சம பய உலக சமுதாயத்துல ச பயணிக்கிற சமயத்துல உலக இன்பங்களை அதை அனுபவம் செய்ய முயற்சி எடுத்தால் கூட அதுக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவு முறையை மீறாமல் இது பெரும் துன்பம் தரும் சொல்லி எந்தெந்த காரியங்கள்லாம் விலகி இருக்கணுமோ அந்தந்த காரியங்கள் எல்லாம் தான் விலகி நிற்கக்கூடிய திறனை அந்த குழந்தை பெறுவதாகும் இப்ப இந்த பயிற்சி முறை அல்லது நான் பேசிக்கிட்டு இருந்த விஷயம் யாருக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது குழந்தைய
காரியத்துக்குள்ளார ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்து ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக ஒரு பேரண்டாக வரக்கூடிய அடுத்த நிலைக்கு வரும் பொழுதே முன்னக்கூட்டியே இந்த பயிற்சி முறைகளை எடுத்து கொண்டு வந்தால் டாக்டர் சுக்கலிங்கம் ஐயா சொல்றாங்க அஹ் இதய நிபுணர் எட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து இந்த பயிற்சி முறையை தொடர்ச்சியா செய்து வரக்கூடிய ஆண் பெண் இருவர் சேர்ந்து திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு குழந்தை பெற்றெடுத்தார்களே ஆனால் அவர்களுக்கு கொண்டிருக்கக்கூடிய நோய்க்கான மரபணு கூட மாற்றம் பெறுகிறதுன்னு சொல்லி தன்னுடைய இதயம் புத்தகத்தில் கொடுத்திருக்கிறோம் அப்ப இது யாருக்கெல்லாம் இது அவசியமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் தற்போது பேரண்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் குழந்தை வளர்ப்புக்காக ஒன்று பேசணும் அதை மிக முக்கியமாக இப்ப இருக்கக்கூடிய இளம் வளர் வளர் இளம் பருவத்தினர் வளர் இளம் பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அடுத்து தலை பேரண்டாக வரக்கூடியவர்கள் அவங்க இப்பயிலிருந்தே சிந்திக்க தொடங்கி இந்த நிலையிலிருந்தே இந்த பயிற்சி முறைகளை எடுத்து இந்த காலகட்டத்தில் வாழும் பொழுது என்ன மாதிரியான வாழ்வியலை பெற்றிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற நிலையை பெற வேண்டும் அப்ப இங்க இருந்தே செல்களில் இருக்கக்கூடிய துன்பம் தரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் போக்கி இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் கவர்ச்சியால திருமணத்துக்கு முந்தைய நிலையில் ஒழுக்கம் காத்து வாழக்கூடிய நிலைகள் எல்லாம் பெற்று இறைவன் யார் நான் யார் உயிர் என்றால் என்ன மனம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மறைபொருள் உணரத்தக்க இந்த கல்வியை அவர்கள் பெற்று உருவாகி வளரும் பொழுது ஏன்னா இதுதான் பிரம்மச்சரியம் காக்கக்கூடிய காலம் இதுதான் கல்வி கற்கும் காலம் சுவாமி இந்த மாதிரி கல்வி கற்கும் காலத்துலதான் நாம இந்த கல்வியை அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அந்த மாதிரி கல்வியை பெற்று வரக்கூடிய இந்த வளர் இளம் பருவத்தினர் தனக்கு ஒரு பொறுப்பு மிக்க இல்லத்தரசாகவோ அல்லது இல்லத்தரசியாகவோ வரும் பொழுது அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் பண்புகள் செயல்கள் அத்தனை ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் அப்படி உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய குழந்தைகள் நலம் பெறக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கும் அது கருவிலே திருவிடைய குழந்தையை குழந்தைகளாக இருக்கும் இவர்களால் ஒரு புதிய சமுதாயம் உருவாக்கிவிட முடியும் ஒரு புதிய ஆரோக்கியமான மன ஆரோக்கியம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் உள்ள ஒரு அறிவில் சிறந்த தன்னுடைய மூலத்தை தெரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை உருவாக்கி விடக்கூடிய ஒரு சூழல் அங்கே இருக்கும் அப்ப இதுதான் ஒரு பெற்றோர் அப்படிங்கிற நிலை எப்ப இருந்தே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது எப்ப வளர் இளம் பருவத்தினருக்கு வருகிறார்களோ அதாவது ஆங்கிலத்துல டீன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வருகிறார்களோ எப்பொழுது அவர்கள் வித்து வித்து சக்தி பால் உறுப்பு இயக்கத்திற்கு வருவதற்கான சூழலை உடலமைப்புகள் பெறுகிறதோ அப்பவே அவர்களுக்கு காயக்கல்பம் உடற்பயிற்சியின் சிறப்பு மனம் என்றால் என்ன அறிவு என்றால் என்ன பிரபஞ்ச தோற்ற ரகசிய இவை எல்லாவற்றையும் நாம் கொடுத்து பழக்கும் பொழுது அவர்கள் சிறிது காலத்திற்கு இந்த பழக்க நிலையில் இருந்து வரும் பொழுது ஒரு பொறுப்பு மிக்க பெற்றோராக அவங்க வரக்கூடிய காலகட்டத்துல அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களே தவம் தான் இங்க அன்னைக்குன்னு புதுசா போய் ஒன்றை அவர்கள் தவமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அது தவமாகவே வாழ்க்கை அமைந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமுதாய சமுதாய பிரஜைகளால் உருவாகக்கூடிய புதிய குழந்தைகள் பொறுப்பு மிக்க அறிவு மிக்க சிறந்த ஒரு குழந்தைகளாக உருவாக்கப்படும் அப்படி உருவாக்கப்படக்கூடிய குழந்தைகளிலிருந்தே புதிய உலக சமாதானத்திற்கான வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் உருவாகும் அப்படிங்கறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆக இந்த வளர் இளம் பருவத்திற்கு அந்த குழந்தை செல்லும் வரைக்கும் யாரிடம் பொறுப்பு இருக்கிறது என்றால் இப்போது பெற்றோராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த நிலைக்கு வரும் வரைக்கும் தன்னுடைய செயல்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொண்டு வாழ்வதன் மூலமாக அதை பார்த்து வளரக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் இவை அத்தனையும் தன்னுடைய அனுபவ பதிவுகளாக பெற்று இந்த அனுபவத்தையே மூலதனமாக வைத்துக் கொண்டு மூலம் எது முடிவு எது அப்படிங்கறதை அறிந்து தனக்கு ஆதி என்ற சுத்தவெளி என்ற மெய்ப்பொருள் நிலைதான் அணுவாகி அணுக்கள் கூடி பஞ்சபூதங்களாகி பஞ்சபூதங்களில் இருந்து அண்டங்கள் பளபளாக தோன்றி ஒரு சொத்திசைவு மிக்க ஒரு பஞ்சபூத கூட்டுக்குள்ளார ஒரு தனித்து இயங்கக்கூடிய விண் உயிர் என்ற ஒரு பெருநிலையை அடைந்த பொழுது முதல் உயிரினத்தில் இருந்து தொடங்கி ஆறாவது அறிவு வரைக்கும் புலன்களை உருவாக்கி கொண்டு இந்த புலன்களின் வழியாக இந்த வாழ்க்கை வளங்களை அனுபவம் செய்து செய்து முடிவாக மனிதனிடத்தில் மெய்ப்பொருளே முழுமையாக தன்னை அறியும் அளவுக்கு திற திறனை கொண்டும் உருவாகி இருக்கிறதுங்கிற இந்த பேருண்மை கல்வியை மனிதனுடைய சரித்திரத்தை மனிதனுடைய வரலாறை இறைநிலையினுடைய சரித்திரத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இதை வாழ்க்கை கல்வியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் பழகி கொள்ள வேண்டும் பழகி கொண்ட நிலையில் இதை அடுத்த சமுதாயத்துக்கு மடைமாற்றி விட வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்று கூறி இந்த தலைப்பை ஒட்டி சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கும் கேட்டு மகிழ்ந்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று கூறி உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கையா மிகச் சிறப்பானது ஒரு சிந்தனையுரை பெற்றோர் தவம் பிள்ளைகள் நலம் 